Моя мама модельер, она работает этим. Она очень красиво шьет. И для меня иногда всякие подарки покупают. Для мира покупает, еду покупает. И, забот, и заботится о нас. Как я, я была маленькая и купалась и на море. Да, меня, да. меня волна закрыла, а мама подпала и поймала. В общем, в общем, у меня мама очень хорошая. Вот и она сама. У меня шила тетя, мамина сестра родная. Она работала у нас в доме моды в городе. Потом дома у себя. Видеть, конечно, видела, но тогда это у меня еще, ну, так, образно. Я с детства вышивала, плела макраме, куколкам там что-то мастерила. Ну, то есть, такое прикладное более. Вязать пыталась там крючком, спицами. А шить начала я уже, когда мы переехали в Россию. В начале 90-х я была еще ребенком, мне было 13 лет, и родители, у меня родители работали в СФТ, мы жили в Агудзерах, папа был доктор наук, большой ученый, и он просто перевелся в подмосковный научный центр по работе. В 91 году мы переехали туда всей семьей, для меня этот переезд, ну, очень тяжело сложился, морально, я не была к этому готова, там все-таки совершенно другой и менталитет, и образ жизни. И я ежедневно говорила, будучи 13 летним ребенком, что я вернусь домой, я вернусь домой, я хочу домой и не хочу тут жить. И в 92 году летом я прилетела, меня посадили на самолет, отправили. Здесь было очень много родственников, и все лето я находилась здесь, но потом... В общем, трагические события нашей войны заставили, естественно, опять уехать и уже надолго. Мне кажется, немножко неправильно сравнивать, допустим, людей, которые здесь находились во время войны, всю войну прошли, там кто-то воевал, кто-то, женщины, дети находились в селах, испытали ужасные тяжелые вещи на себе. А Кто-то, находясь вдали и морально переживая за то, что происходит дома, на родине, и не будучи возможным никак влиять действительно на эту ситуацию, оставалось только плакать, переживать, болеть душой. И это доступно абсолютно всем, мне кажется, было и младшим, и старшим, и женщинам, и мужчинам. То есть вне зависимости от того, кто ты и какой национальной принадлежности. Мы все были отсюда, и здесь было слишком много нас разных. Мне уже прошло больше 20 лет. По сей день я могу сказать только одно, что самое страшное – это война. В 90-е годы, по-моему, сахара нигде не было. Этот развал Союза, он отпечатался. Поскольку у меня родители были научные сотрудники, это не торговля, это не какой-то бизнес, тогда начинавшийся зарождаться, который мог приносить хорошие доходы, папа... Физик, мама физик, они работали в научно-исследовательских институтах. И в 90-е годы мы прошли через то, что институты по месяцами, по полгода за свой счет закрывали. Работы не было как таковой. Ну, у меня родители не приспособились для того, чтобы заняться бизнесом. Они были из другой среды и уже в возрасте в достаточно большом. А, тяжело было. Не было у родителей возможности покупать что-то донашивали, вот, вот что называется, до дыр. Я стала вытаскивать мамины коробки с одеждой старой, там, юбки, папины, брюки. Все это перешивать на себя, благо руки оказались на месте. Училась я всему этому сама, опытным путем. Опять же, если, может быть, было по-другому, и не, не было бы в этом необходимости, может быть, и не так все это сложилось. Вот, это выпускной вечер в школе. Я платье себе. Естественно, сама сшила. Это вручную вот эти вот все, знаешь, детальки накалывала и пришивала. У меня есть мысль сделать в мире такое же выпускное платье. 70 рублей мне обошлось там на платье, как сейчас помню. Не меня, а родителям. А кусок кружева дала мне бабушкина одноклассница, а второй вид, ну, этих вот кружевов, сантиметров 10, наверное, купили с мамой ну, занавески продавались тоже, там можно было повырезать вот 
Вот из этого я вот пытаюсь сейчас, так, знаешь, как на айфоне сделать, расширить. Вот я их всех повырезала, то есть основу сшила, все повырезала и пришивала. Жилетку я сшила из маминой юбки, а шорты из ткани, которую удалось купить. Мне кажется, у любого человека, когда у него ему Всевышний дает какой-то талант, то остается его просто развивать. Другой вопрос, что в условиях жизни в Абхазии, военного, послевоенного периода, я могла не получить такого развития этого, этих способностей, которые я получила, живя в Москве. Данные испытания дали нам, нашему поколению, вот эти толчки для, для саморазвития, мне кажется, в первую очередь. Наверное, когда, хотя мы пытаемся, вот я пытаюсь своим детям сейчас дать все, то, чего не было у нас, то, чего были лишены мы, но стараюсь не переусердствовать, потому что я хочу, чтобы они умели ценить, как научились мы это ценить, то, что с трудом достается. Но не хочу, чтобы они, наверное, совсем такие большие сложности прошли.